வெல்கம் டு டெய்லரிங் தமிழ் டெக் வெளியில் கிளாஸுக்கு போகாமல் வீட்டிலேருந்து யூடியூப் மூலமாக ஈஸியாக ஃப்ரீயாக டெய்லரிங் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டெய்லரிங் தமிழ் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்களுக்கு தோன்ற நிறைவுரைகளை கமெண்டில் தெரிவிங்க இன்றைக்கி நாம் தேர்ட்டி த்ரீ சைஸ் அளவு ப்ளவுஸை வச்சு எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நீங்கள் முதல்ல ஃப்ரண்ட் சைடு இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் இந்த பட்டி ஊக்கு மாற்ற கழுத்து முன்கழுத்து பகுதியிலேருந்து ஆம் ஹோல் வரைக்கும் எவ்வளோ லென்த் நலங்க ஏழே முக்கால் வருது இது அளக்கும் பொழுது நீங்கள் சுருக்கு இல்லாமல் இழுத்து வச்சு அலங்க அதே சமயம் ரொம்பவும் இழுத்துடக்கூடாது அப்புறம் உங்களுக்கு அளவு அதிகமாக காட்டும் இன்னொரு சைடும் அதே மாதிரி அளந்துக்கலாம் அதே ஏழை முக்கால் வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க வருது இனி நம்ம இதே ஃபஸ்ட்டு நம்ம அளக்க வேண்டிய அளவு இது தான் அதை எழுதிக்கலாம் இப்போ முன் பக்க ப்ளவுஸோட அகலம் ஏழை முக்கால் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே நீங்கள் அள அளக்க வேண்டிய அளவு இது தான் அளந்து எழுதிக்கோங்க இனி பின்பக்க இதை இந்த அளவு வச்சே நம்ம பின்பக்க ப்ளவுஸோட அகலம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது பின்னாடி பேக் சைடு நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்து கட் பண்ணும்போது ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி கட் பண்ண முடியுமா அதோட அகலம் தான் இந்த ஏழே முக்கால் நம்ம கண்டுபிடிச்சது கூட ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ எட்டே முக்கால் இப்போ பின்பக்க ப்ளவுஸோட அகலம் எட்டே முக்கால் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பின்பக்க ப்ளவுஸோட அகலம் கண்டுபிடிக்கணும் டேரெக்டாக அளவு ப்ளவுஸில் பின்னாடி பக்கம் எவ்வளோ லென்த் வருதுன்னு நடந்தீங்கன்னா அது அதிகமாக தான் காட்டும் அப்போ ப்ளவுஸு ரொம்ப லூஸாக போயிடும் இனி நம்ம ப்ளவுஸோட மெஷர்மெண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம அளவு ப்ளவுஸ் நம்ம கையில் இருக்குது இது வந்து என்ன மெஷர்மெண்ட்டுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த எட்டே முக்கால் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த எட்டே முக்கால்லேருந்து அரை இன்ச்சை கழிச்சிருங்க அப்போ எட்டே ஹால் வரும் அந்த எட்டே ஹாலை நாலால் பெருக்கோங்க பெருக்கிக்கோங்க அப்போ முப்பத்தி மூணு வரும் இந்த முப்பத்தி மூணுங்கிறது தான் நம்ம ப்ளவுஸோட மெஷர்மெண்ட்டு பாடி மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோனா முப்பத்தி மூணு இதை வந்து நீங்கள் உடம்ப உங்களோட உடம்ப சுற்றி மு அதாவது ஆம்போடு கீழே ஒரு இன்ச் கீழே நீங்கள் சுற்றிலே அளந்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு வரும் இப்போது ஒரு வேளை உங்ககிட்ட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வர்றாங்க முப்பத்தி மூணுங்கிறது அளந்துட்டீங்க அவங்களோட உடம்பு அளவு அதுக்கு வந்து நீங்கள் பேக் மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியணும்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அந்த முப்பத்தி மூணு நாளால் வகுங்க வகுத்திங்கன்னா எட்டே ஹால் வருது அது கூட பாயிண்ட் ஃபைவ் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ எட்டே முக்கால் இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தோம் இதுதான் பின்பக்க அகலம் ப்ளவுஸோட அகலம் பின்பக்கத்தில் ப்ளவுஸோட அகலம் இந்த எட்டே முக்கால் இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அளவு ப்ளவுஸ் கொடுத்து மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணுன்னாலே இந்த மெத்தட் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் பாருங்க அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஒருவேளை பாடி மெஷர்மெண்ட்டும் நீங்கள் முப்பத்தி மூணுங்கிறது அளந்துக்கிறீங்க அதை வச்சு நீங்கள் பேக்கில் ப்ளவுஸோட அகலம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் இனி சோல்ட்ரோட அகலம் எப்போவுமே சோல்ட்ரோட அகலமும் ஆம் ஹோலோட உயரமும் ஒன்று சொன்னால் அப்படி தான் வரும் சோல்ட்ரோட அகலம் மாறுபடாது ஆனால் ஆம் ஹோலோட உயரம் மட்டும் ஒரு கால் இன்ச் கம்மியாக வரலாம் சோல்ட்ரோட அகலம்ங்கிறது நம்ம எப்போவுமே ப்ளவுஸில் இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு இந்த சோல்ட்ருக்கும் அந்த சோல்ட்ருக்கும் நம்ம அளவெடுப்போம் ஆம் ஹோலோட உயரம்ங்கிறது இந்த மாதிரி கையிலோட கைக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஆம் ஹோல் ஜாயிண்ட் வரைக்கும் இந்த உயரம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம் அது வந்து நம்ம அளக்கவே தேவையில்லை இந்த மெஸ் பாடி மெஷர்மெண்ட் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது எப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ அளவில் ப்ளவுஸை சிக்ஸால் வகுங்க சிக்ஸால் வகுத்திங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு வரும் எந்த அளவு ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் ஆறால் தான் வகுக்கணும் இந்த அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுங்கிறது தான் சோல்ட்ரோட அகலம் அண்டு ஆம் ஹோலோட உயரம் ரெண்டுமே அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு தான் இனி வந்து ஆம் ஹோலோட சுற்றளவு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா பாடி மெஷர்மெண்ட் முப்பத்தி மூணு நாளால் வகுங்க நாளால் வகுத்திங்கன்னா எட்டே ஹால் வருது எந்த அளவு ப்ளவுஸோ எந்த பாடி மெஷர்மெண்ட்டோ அதையே நாளால் வகுக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வேளை நாற்பது சைஸ் அளவு ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் அதை நாளால் வகுக்கணும் அதை நாளால் வகுத்திங்கன்னா இப்போ எட்டே ஹால் வருது அந்த எட்டே ஹாலிலிருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணுங்க ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏழே ஹால் வருது இந்த ஏழே ஹாலுங்கிறது தான் ஆம்ஹோல் சுற்றளவு 
இந்த மாதிரியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தேட் இருக்குது அது என்னென்னா ப்ளவுஸோட முன்பக்க அகலம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்ததையுமே அளந்து வச்சுருந்தீங்க இல்லைங்களா ஏழே முக்கால் அந்த ஏழே முக்கால்லேருந்து அரை இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஏழே ஹால் ப்ளவுஸோட முன்பக்க அகலம் எவ்வளவோ அதிலிருந்து அரை இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏழே எவ்வளோ வருதோ அதுதான் ஆம்ஹோலோட சுற்றளவு இந்த மாதிரியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது முன்கப் உயரம் முன்கப் உயரங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக ப்ளவுஸில் அளவு ப்ளவுஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அளவு ப்ளவுஸில் எவ்வளோ நடந்துக்கணும் அளவு ப்ளவுஸ் கொடுக்கலனா கண்டிப்பாக நம்ம அவங்களோட பாடி மெஷர்மெண்ட்டில் அளந்துக்கணும் நம்மளுக்கு மேலே சோல்டர்லேருந்து இங்கே பட்டி ஜாயிண்ட் வரைக்கும் நல்லா இழுத்து வச்சு அளந்துக்கோங்க ரொம்பவும் இழுக்க வேண்டாம் சுருக்கம் இல்லாமல் இழுத்து வச்சு அளந்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வருது இந்த பன்னெண்டு கூட ஒரு இன்ச் சேர்த்தணும் மேலே சோல்டர் பிடிச்சடிக்கிறக்காக அரை இன்ச்சு கீழே பட்டிக்கு பிடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச்சு மொத்தம் ஒரு இன்ச் சேர்த்துங்க சேர்த்துனீங்கன்னா பதிமூணு வருது இந்த பதிமூணுங்கிறத முன்கப் உயரம் இனி ப்ளவுஸோட உயரம் எவ்வளோ வைக்கணும் தெரியணும் இப்போ எந்த மெஷர்மெண்ட்டு நீங்கள் பாடியில் அளந்தீங்கனாலும் அதுக்கு எவ்வளோ நம்ம உயரம் வைக்கலாம் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த முன்கப் உயரம் நீங்கள் அளந்து வச்சுருந்தீங்க இல்லைங்களா இந்த பதிமூணுன்னு வருது இல்லைங்களா இந்த பதிமூணு தான் நீங்கள் பின்பக்க உயரமாக வைக்கணும் இது கூட அரை இன்ச் அதிகமாகவும் வைக்கலாம் அரை இன்ச் கம்மியாகவும் வைக்கலாம் இப்போ பதிமூணு இன்ச் வருது நம்மளுக்கு முன்கப் உயரம் அப்போ பதிமூணு இன்ச் தான் நம்ம ப்ளவுஸோட உயரம் வைக்கணும் அரை இன்ச் சேர்த்தி வேணாலும் பதிமூன்றையாக வைக்கலாம் அரை இன்ச் குறைச்சா வேணாலும் பன்னெண்டரையாக வைக்கலாம் இனி முன்னாடி பட்டி கழுத்து பகுதியிலேருந்து சோல்ட்ரு பகுதியிலிருந்து இந்த பட்டி ஜாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள உயரம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து நம்ம இப்போ அளவு ப்ளவுஸில் இப்படி வச்சு அளக்கிறோம் முன்பக்கம் கப் இருக்கிற பக்கம் ப்ளவுஸை நல்லா இழுத்து வச்சுக்கோங்க இழுத்து வச்சு அளந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பத்திரை வருது அது கூட அதே மாதிரி தான் மேலே பிடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச்சு கீழே பிடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச்சு ஒரு இன்ச் சேர்த்துனீங்கன்னா பதினொன்றரை ஒருவேளை இது எல்லா அளவு ப்ளவுஸ்லேயும் கரெக்டாக இருக்கணும்னு இல்லை ஒரு சில அளவு ப்ளவுஸில் மட்டும்தான் இது கரெக்டாக வரும் இதை நம்ம எப்படி கரெக்டான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா முன்கப் உயரம் நீங்கள் அளந்து வச்சுருந்தீங்க இல்லைங்களா பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பதிமூணு அந்த பதிமூணுலேருந்து ஒரு இன்ச்சிலிருந்து ரெண்டு இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் கழிக்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு ஒன்றரை இன்ச் கழிக்கிறேன் ஒரு இன்ச் கழித்தாலும் உங்களுக்கு பெரு அளவு ப்ள அளவு வந்து மாற போகிறதில்லை ரெட்டு இன்ச் கழித்தாலும் அளவு மாற போகிறதில்லை உங்களுக்கு முன்கப் வந்து கரெக்டாக தான் வரும் நான் வந்து ஒன்றரை இன்ச் கழிக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு இன்ச் கழிக்கும் பொழுது பட்டியோட உயரம் கம்மியாக வரும் ரெண்டு இன்ச் கழிக்கும் போது பட்டியோட உயரம் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் இந்த உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பட்டியோட உயரம் மாறுபடும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் அந்த பதிமூணுலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் கழிச்சிருக்கேன் அப்போ பதினொன்றரை வருது நம்ம அளந்ததுலேயும் அவ்வளோதான் வந்தது இனி பட்டியோட உயரம் இனி பட்டியோட உயரம் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது மேலே சோல்டர்லேருந்து பட்டி ஜாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள லென்த்து பத்தரை ப்ளஸ் ஒன்று பதினொன் பதினொன்றைன்னு அளந்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த பதினொன்றையிலிருந்து ப்ளவுஸோட உயரம் வரைக்கும் உள்ள ப்ளவுஸோட உயரம் வரைக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் அதுதான் பட்டியோட உயரம் அப்போ ப்ளவுஸோட உயரம் பதிமூன்றையிலிருந்து அந்த ப நம்ம அளந்த அந்த பதினொன்றரை இன்ச்சை கழிச்சிங்கன்னா ரெண்டு இன்ச் வருது அந்த ரெண்டு இன்ச் கூட எப்போவுமே அரை இன்ச் சேர்த்திக்கோங்க அப்போ ரெண்டரை இன்ச் இந்த ரெண்டரை இன்ச்சுங்கிறதா பட்டியோட உயரம் அப்போ நம்ம கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் இந்த சைடு ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணோம்னா அப்போ அந்த சைடும் பட்டியோட ஆப்போசிட் சைடும் ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணுவோம் இது வந்து ஃப்ரண்ட் மார்க்கிங்கும் போது தான் இந்த ரெண்டரை இன்ச் வரும் ஆனால் பட்டிக்குன்னு தனியாக கட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா பட்டி ஜாயிண்ட்டுக்காக தனியாக கட் பண்ணும் பொழுது இந்த ரெண்டரை இன்ச் கூட ஒரு இன்ச் சேர்த்தணும் நீங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு பட்டிக்கு வந்து கரெக்டாக வரும் இந்த ரெண்டரை இன்ச் கூட ஒரு இன்ச் சேர்த்துனிங்கன்னா மூன்றரை இது வந்து ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு அந்த மூன்றையிலேருந்து அரை இன்ச் கழிச்சுக்கோங்க மூணு அப்போ இன்னொரு ஆப்போசிட் சைடு பட்டியோட உயரம் மூணு வரும் ஒரு சைடு பட்டியோட உயரம் மூன்று இன்னொரு சைடு பட்டியோட உயரம் மூணு வரும் இவ்வளோதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய மெஷர்மெண்ட்ஸுகள்லாம் இப்போ நம்ம அளவு ப்ளவுஸ் நம்ம கையில் இருக்குன்னா இந்த ப்ளவுஸோட மெஷர்மெண்ட்டு பாடி மெஷர்மெண்ட் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டாலே போதும் இந்த முப்பத்தி மூணுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்ட
மற்ற எல்லா அளவுகளையுமே இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எல்லா அளவுகளையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நான் இன்னும் ஒரே அளவு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் அது வந்து இடுப்போட சுற்றளவு இடுப்போட சுற்றளவு வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா பாடி மெஷர்மெண்ட் முப்பத்தி மூணு வந்துச்சு இல்லைங்களா இதிலிருந்து அஞ்சை கழிச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒல்லியான அளவு உள்ளவங்க இப்போது நான் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அஞ்சு மைனஸ் பண்ணணும் பாடி மெஷர்மெண்ட்லேருந்து அஞ்சு மைனஸ் பண்ணணும் நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு நாலு இன்ச் மைனஸ் பண்ணணும் நல்லா உடம்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு மூணு இன்ச் மைனஸ் பண்ணணும் இதுதான் மெ மெ மெத்தேடு இப்போ முப் இது வந்து முப்பத்தி மூணுங்கிறது ஒல்லியான அளவு உள்ளவங்க அப்போ முப்பத்தி மூணுலேருந்து அஞ்சு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தெட்டு இன்ச்சு இந்த இருபத்தெட்டு இன்ச்சுங்கிறது தான் இடுப்போட சுற்றளவு இனி நம்ம எப்போவுமே மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வந்து உடம்போட அளவும் முன்கப்போட உயரம் இந்த ரெண்டு அளவு கண்டிப்பாக நம்ம அளந்து அளக்கணும் யாரும் அளவெடுக்கிறதுக்கு வந்தாலும் இந்த ரெண்டு அளவு மறக்காமல் அளங்க இந்த ரெண்டு அளவு தெரிஞ்சாலே போதும் மற்ற அளவுகளை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி அளவு ப்ளவுஸ்லேயும் அப்படி தான் இந்த பாடி மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோங்கிறதையும் முன்கப்போட உயரம் எவ்வளோங்கிறதையும் அளந்து எடுத்துக்கோங்க இனி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே முப்பத்தி மூணு இன்ச் அளவில் ப்ளவுஸுக்கு நம்ம கட்டிங் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதுவரைக்கும் என்னுடைய வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி